。2017年，电视剧《人民的名义》热播，其中小官巨贪赵德汉、道貌岸然高玉娘都让人印象深刻。而现实生活当中，有这么一个集大成者的官员，电视剧里的贪污腐败。官场暗黑的情节，在他身上体现得淋漓尽致。他就是2018年落马的原华融董事长，有“金融第一贪，私企财神爷”之称的赖小明。大家好，欢迎来到奇闻观察室，我是小齐。在生活上，赖小明与高玉良有着极大的相似。赖小明的原配曾经在光大银行总行任职，两人虽然有女儿有外孙，但却只是名义上的夫妻。赖小明早已隐瞒组织和原配离婚，在香港另结新欢，还有了一对双胞胎幼子。赖小明被抓那天，他当时正准备出发去游泳，看见五位面色冷峻的男人走入自己的办公室的时候，他就知道一切都结束了。他没有反抗，连脸色都没有变，就走出了办公室。那天，这几个人从赖小明在北京的一处专门用来存放赃款的房屋里搬走了将近三吨的现金，金额高达 2.7 亿元。就像电视剧《人民的名义》当中赵德汉一样，赖小明一向要求行贿人用现金。每一次收钱之后，他都开车送到这处房子里，亲手放在保险柜中。有的时候，他还会在路上特意多绕几圈，以防有人跟踪。虽然成捆成捆的现金藏在家里，却整日提心吊胆，不敢花也不敢用。除了 2.7 亿现金，赖小明还收受了大量房产、名车、名表、黄金、字画，其母亲收受的礼金就高达3亿元。2020年8月11日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了。中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小明收受贿赂、贪污重婚案，赖小明被控索取非法收受财物，共计人民币 17.88 亿元。有网友算了一笔账，相当于平均每天收贿49万元，每小时就有2万多元的赃款进账。赖小明的前半生绝对是一个励志的故事。1962年。赖小明出生于江西瑞金的一个穷山村，父母靠着微薄的工资养活一家七口。1979年，赖小明成了县里的文科状元，考入了江西财经大学。赖小明成功的通过读书改变了命运，靠着国家助学金读完了四年大学。毕业后，被中国人民银行选中，直接进入总行，中国金融的心脏工作，一干就是二十年。二十四岁副处长，三十四岁副师长，三十九岁正厅，四十出头就负责辖区内三千三百六十九家机构、二点九亿万亿银行资产的监管工作，有能力，爱干事儿，善于交朋友。赖小明在银行系统中颇受认可。二零零三年，赖小明调任银监会工作。二零零九年一月，正式进入中国华融。简单说，就是一个不良资产的处置处。可赖小明来了以后，加速了华融的商业化进程，让中国华融规模翻了十一倍，成了全牌照的金控集团，净资产从二零零九年的一百五十一亿扩大到二零零七年的一千八百二十六亿。二零一五年十月三十日，中国华融在香港上市，赖小明曾预计。2018年，华融可以在 A 股上市，只可惜2018年到了，赖小明却不在了。九年里，中国华融做的业务，简单通俗的理解，就是另外一种形式的放贷。身份的原因，中国华融可以融到更便宜的资金，赖小明把低利率融过来的钱，转手以高利率借给企业，财富顿时就滚了起来。不过，一味追求短期业绩的激进经营方式，却给公司埋下了巨大的风险隐患。可赖小明依然沉浸在岁月静好的假象中，一边忙着拆东墙补西墙、掩盖风险，一边继续享受着被人推崇、受人吹捧的感觉。在华融的这些年，赖小明如同土皇帝一般，他用手中的人事权大肆排除异己，任人唯亲。
，上到公司管理层，下到食堂大厨，都安排的自己人，就像《人民的名义》当中祁同伟一样，恨不得把自己老家的野狗都安排成警犬。而对于赖小明来说，有了极端的权利，获取钱财。自然就如同探囊取物一般的简单。赖小明在追求政绩的同时，不忘从中疯狂的谋取个人利益。金融领域资金密集，资源密集，华融涉及的项目动辄一个融资就高达几十亿。赖小明深谙自己的价值，知道自己能给别人带来多大的好处。对于很多企业来说，资金是最重要的发展工具。而对于赖小明来说，华融公司就是迎合着这些企业老板，以便为自己谋利的钱袋子。搭上赖小明的私企老板们，拿着不值钱的抵押物，从赖小明执掌的中字头金融机构拿到几亿、几十亿，甚至上百亿的贷款。习惯了这些巨额金融业务的赖小明，甚至觉得这都是自己兜里的钱，而他就是私企老板们的财神。那几年，赖小明频繁出没香港，与一些内地在港的企业老板关系密切。香港中环四季酒店就成了赖小明等人的望北楼。他顶着财神爷的光环，向与他交好的老板四处散财，将国有金融资源廉价的输送给这些老板，再从中获取巨额的好处费。老板们盖了房子，赖小明张口就要，看到喜欢的车子，直接就留下。他抛弃了发妻和生了一对双胞胎的香港情妇走到了一起，还与多名女性搞权色交易，包裹在金钱和权力之中。赖小明越来越迷失，面对银监会的多次警示，赖小明依然我行我素，甚至斥责监管人员不专业，影响了企业的发展。而华融内部的纪委部门也成了假把式。不仅没有起到监督作用，反而成了赖小明藏事儿、掖事儿、抹事儿的工具。金融行业是一个离钱最近、也最考验人性的行业，位置越高，诱惑越大，摔下来时就会跌得越重。游走金融街三十余年的赖小明不会不明白这个道理，但他还是重重的摔了下来。2021年1月5日。天津市第二中级人民法院以受贿罪、贪污罪和重婚罪判处赖小明死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。赖小明上诉后，天津市高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判，并报请最高人民法院核准。经最高人民法院核准， 2 0 2 1年1月29日上午，天津市第二中级人民法院。依照法定程序对赖小明执行了死刑。金融反腐一直都是高压状态。赖小明生前，中国保监会原党委书记主席向俊波涉嫌受贿被公诉，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成受贿案开庭审理。没有把控住自己的赖小明，不是第一个，也可能不是最后一个。